നമുക്ക് മോഡ്യൂൾസ് പഠിക്കാം ഇപ്പം നമ്മൾ ഒരു പൈത്തൻ ഫയലിൽ എഴുതിയിട്ട് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യണ രീതിയിലാണ് നമ്മൾ കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചത് ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ മൾട്ടിപ്പിൾ പൈത്തൻ ഫയൽ ഇപ്പം നമുക്കൊരു പൈത്തൻ ഫയലുണ്ട് വേറെ ഒരു പൈത്തൻ ഫയലിലൂടെ ഒരു ഫംഗ്ഷനോ എന്തെങ്കിലും എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അത് നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ട് കോൾ ചെയ്യണം എന്നിട്ട് അത് വർക്ക് ചെയ്യിപ്പിക്കണം അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിനാണ് നമ്മൾ മോഡ്യൂൾസ് എന്ന് പറയുക അപ്പോൾ നമ്മളൊരു മോഡ്യൂൾ ഇപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഇതേ പൈത്തൻ ഫയൽ നമ്മൾ ഇവിടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഓരോ കാര്യത്തിന് ഇതെല്ലാം ഓരോ ഓരോ മോഡ്യൂളാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാനൊരു പുതിയൊരു രീതിയിലൊരു എഴുതാണ് ഒരു അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കിവിടെ ഓൾറെഡി ചെയ്ത ഏതെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇൻപുട്ട് നമ്പർ ഒരു എന്തെയാണ് ഓക്കെ 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 നമുക്ക് ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം ഇതൊരു നമ്പർ നെഗറ്റീവ് ആണോ പോസിറ്റീവ് ആണോ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഒരു ഒരു ഫംഗ്ഷനാക്കി മാറ്റാം ഓക്കെ എന്നിട്ട് നമുക്കത് ചെയ്യാൻ നോക്കാം എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം മോഡ്യൂൾ വെച്ചിട്ട് ചെയ്യണം എങ്ങനെയാണെന്ന് കാണിച്ചു തരാം അപ്പോൾ ഇത് നമ്മളിവിടെ ഇൻപുട്ട് ചെയ്യണതിന് പകരം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നമ്മൾ ഫംഗ്ഷൻ പഠിച്ചില്ലേ ഫംഗ്ഷൻ ഒരു എന്താ പറയുക ചെക്ക് നെഗറ്റീവ് ഓർ പോസിറ്റീവ് ഓക്കെ ഇങ്ങനെ ഒരു ഇതെഴുതി അതിൻ്റെ അണ്ടറിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഈ കാര്യം ചെയ്യാം അപ്പോൾ നം എന്നുള്ള വേരിയബിളിലോട്ട് വാല്യൂ വരും എന്ന് വിചാരിക്കാം ഇതൊക്കെ നമുക്ക് മാറ്റാം അതൊന്നും ഞാൻ എന്താണെന്ന് പറയണ്ടല്ലോ ഫംഗ്ഷൻ്റെ ഉള്ളിലോട്ട് മാറ്റിയതാണ് ഈ സാമ്പിൾ ഞാനത് സ്പേസ് ഇല്ലാതെ സാധാരണ എഴുതുമ്പോൾ ഓക്കെ ഈ ഫണ്ട സ്കോർ അത് ഓരോ ഇതായിട്ടോ ഈ സാമ്പിളിന് എഴുതാം ഈ ഫണ്ട സ്കോർ സാമ്പിളിന് എഴുതാം ഓക്കെ സാമ്പിളിലോട്ട് പൈ എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു മോഡ്യൂൾ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് നമ്മളിനി വേറൊരു മോഡ്യൂളാണ് ഹലോ എന്നുള്ള മോഡ്യൂൾ ആ ഓക്കെ ഹലോ എന്നുള്ള മോഡ്യൂളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഈ സാമ്പിൾ എന്നുള്ള എൻ്റെ ആ ഫംഗ്ഷനെ കോൾ ചെയ്യണം ഓക്കെ അതായത് ഇതൊരു മോഡ്യൂളാണെന്ന് പറഞ്ഞ് മോഡ്യൂളിലൊരു ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ട് ഈ ഫംഗ്ഷൻ കോൾ ചെയ്യണം അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ ആദ്യം തന്നെ എന്ത് ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ ഇമ്പോർട്ട് ഇമ്പോർട്ട് എന്ത് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യണം ഈ സാമ്പിൾ കണ്ടോ നേരെ ഇമ്പോർട്ട് എഴുതാൽ മതി എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക താഴെ ഈ അപ്പോൾ ഈ സാമ്പിൾ ഇവിടെ കിട്ടും ഈ സാമ്പിൾ ഡോട്ട് ചെക്ക് നെഗറ്റീവ് പോസിറ്റീവ് കണ്ടോ ഫംഗ്ഷൻ കണ്ടോ ഒരു എന്താണ് ടെണ്ണ് പാസ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ നമുക്ക് ഇൻപുട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇപ്പോൾ വാല്യൂ ഇൻപുട്ട് ചെയ്തിട്ട് അങ്ങനെ ചെയ്യാം എങ്ങനെ വേണേലും ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അല്ല നമ്പർ ഈസ് പോസിറ്റീവ് എൻ്റെ നമ്പർ ഈസ് പോസിറ്റീവ് എന്നെല്ലാം കണ്ടു ഇനിയിപ്പോൾ നെഗറ്റീവ് കൊടുത്താലോ ഉണ്ടോ നെഗറ്റീവ് വന്ന് വർക്ക് ചെയ്ത് മനസ്സിലായോ അതായത് ഇതിലോട്ട് അപ്പുറത്തുള്ള ഒരു മോഡ്യൂളിൽ നിന്ന് ആ ഫംഗ്ഷനെ നമ്മൾ ഇവിടെ കോൾ ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള യൂസ് ചെയ്യുന്ന രീതിയാണ് ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യുക അവിടെ ഒരു ഡിഫൈൻ ചെയ്യണം ഒരു മോഡ്യൂൾ വേണം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അത് ഇങ്ങോട്ട് എടുക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇമ്പോർട്ട് കീവേഡ് യൂസ് ചെയ്യുക ഇമ്പോർട്ട് കീവേഡ് സ്പേസ് ഇട്ടിട്ട് ആ മോഡ്യൂളിൻ്റെ പേര് എഴുതാം ഓക്കെ ഇങ്ങനെയാണ് എന്ത് ചെയ്യുക നമുക്കത് ഇങ്ങോട്ട് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്ത് ആ ഫംഗ്ഷൻ നമുക്ക് ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇനി ഇതിലൊരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇമ്പോർട്ട് ഡിഫോൾട്ട് ആയിട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഫംഗ്ഷൻ്റെ ഉള്ളിൽ അല്ലാതെ ഞാൻ എന്തെങ്കിലും എഴുതിയെന്ന് വിചാരിക്കാം ഇപ്പോൾ വെൽക്കം എന്നുള്ളൊരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എഴുതിയെന്ന് വിചാരിക്കാം ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഫംഗ്ഷൻ്റെ പുറത്തായിട്ട് നമ്മൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതും കൂടെ ഇപ്പോൾ ഇതാണ് പറയാൻ ചെയ്യേണ്ടത് കേട്ടോ ഉണ്ടോ വെൽക്കം വർക്കായി എങ്ങനെ വർക്ക് ആയി വെൽക്കത്തിന് വിളിച്ചിട്ടുണ്ടാരെങ്കിലും ഇല്ല അതായത് ഇമ്പോർട്ട് നടക്കുമ്പോൾ തന്നെ അപ്പോൾ ഇത് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഫംഗ്ഷൻ വിളിക്കണം എന്നില്ല കമൻറ്റ് ആഷ് അല്ലേ ഉണ്ടോ വെൽക്കം വർക്കായി എന്തുകൊണ്ടാ ഇമ്പോർട്ട് ഈ സാമ്പിൾ ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും അവിടെ ഫംഗ്ഷൻ്റെ ഉള്ളിൽ എഴുതാത്ത എല്ലാ കാര്യങ്ങളും വേരിയബിളിലോട്ട് വാല്യൂ വയ്ക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഡിഫോൾട്ട് ആയിട്ട് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യും ഫംഗ്ഷൻ്റെ ഉള്ളിൽ ലോക്കൽ ആയിട്ടുള്ള കാ
അതായത് ഇമ്പോർട്ട് വേറൊരു മോഡ്യൂളിനെ എടുക്കുക വെച്ചാൽ വലിയ പ്രൊജക്റ്റ് ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരുപാട് ഫയലുകൾ വരും അപ്പോൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും യൂസ് ചെയ്യാനും ഇതൊക്കെ പഠിക്കാനുണ്ട് നിങ്ങൾ ഇതാണ് ഈ മോഡ്യൂളിൻ്റെ ഇമ്പോ മോഡ്യൂൾ ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആണ് പൈത്തള്ള് പിന്നെ വലിയ വലിയ വേറെ മോഡ്യൂൾസ് എടുക്കാനുള്ള പരിപാടികളൊക്കെ ഉണ്ട് അതൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം ലൈബ്രറികൾ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഒക്കെ നമുക്ക് എന്താ ഈ മോഡ്യൂളുകൾ വേണം അപ്പോൾ മോഡ്യൂൾ എടുക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇപ്പോൾ കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം ഇനി ഇതിൽ പല രീതിയിൽ എടുക്കാൻ ഓപ്ഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതൊക്കെ നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇത് ബേസിക് ആയിട്ട് എടുത്തത് മനസ്സിലായില്ലേ ബേസിക് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫംഗ്ഷനിൽ എന്ത് ചെയ്യുക ഇത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇതേപോലെ ഇമ്പോർട്ട് ആയിട്ട് അതൊന്ന് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്ത് വേഗം ചെയ്ത് ഇനി നമുക്ക് അണ്ടർസ്കോർ അണ്ടർസ്കോർ നെയിം എന്നുള്ളൊരു കാര്യമുണ്ട് അതായത് ഏത് മോഡ്യൂളാണ് നമ്മൾ നിൽക്കുന്നതെന്നൊക്കെ മനസ്സിലാക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അണ്ടർസ്കോർ അണ്ടർസ്കോർ നെയിം പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യും ഇപ്പോൾ ഈ ഇതിൽ നിന്നിട്ട് അണ്ടർസ്കോർ അണ്ടർസ്കോർ നെയിം എന്നുള്ള ഈ ഒരു വേരിയബിൾ പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യാൻ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതുണ്ടോ ഇവിടെ എഴുതി കാണിക്കുന്നത് എന്താണ് ഈ വെൽക്കം ഹൈ കഴിഞ്ഞിട്ട് മെയിൻ എന്നുള്ള എഴുതി കാണിക്കുന്നുണ്ടോ ഇതാണ് ഇതിലോട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത് അതായത് ആദ്യം ഈ സാമ്പിളുള്ള വർക്ക് ചെയ്യും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് തൽക്കാലം ഞാൻ ഇത് രണ്ടും കമൻറ്റ് ചെയ്താൽ സോറി മറ്റേ സീലൊക്കെ ഉള്ള പോലെയാണ് കമൻറ്റ് ചെയ്യണം ആദ്യം തന്നെ ഓക്കെ പ്രിൻറ്റ് അണ്ടർ സ്കോർ അണ്ടർ സ്കോർ നെയിം എന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്താണ് ഇതുണ്ടോ അണ്ടർ സ്കോർ അണ്ടർ സ്കോർ മെയിൻ എന്നുള്ളത് പ്രിൻറ്റ് ചെയ്ത് കാണിക്കുകയാണ് ഏത് മോഡ്യൂളിലാണ് നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത് ഇത് മെയിൻ ആണ് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ എൻ്റർ ചെയ്യുന്ന മോഡ്യൂളാണ് അതുകൊണ്ട് മെയിൻ മോഡ്യൂളാണെന്നുള്ളത് കാണിക്കുകയാണ് എന്നാൽ ഇതിനെ നമ്മൾ കോൾ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ നമുക്കൊന്ന് പ്രിൻറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം അതായത് വെൽക്കത്തിന് മുന്നായിട്ട് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആയിട്ട് അത് കൊടുക്കുക അണ്ടർ സ്കോർ അണ്ടർ സ്കോർ നെയിം ഇവിടെ ഇതിൽ നിന്നിട്ട് നമ്മൾ കോൾ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അണ്ടർ സ്കോർ അണ്ടർ സ്കോർ നെയിമെ പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യുള്ളൂ നമ്മൾ ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഹലോയിൽ വന്നിട്ട് ഈ ഇമ്പോർട്ടിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അത് കോൾ ചെയ്യാം അപ്പം എന്താണെന്ന് നോക്കാം നമുക്ക് ഇതുണ്ടോ ഈ സാമ്പിൾ എന്ന് ആദ്യം പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യും വെൽക്കത്തിന് മുന്നേ ഈ സാമ്പിളിന് എഴുതി കാണിക്കേണ്ട ഏത് മോഡ്യൂളിലാണ് ആ മോഡ്യൂളിൻ്റെ പേര് എഴുതി കാണിക്കുന്നുണ്ട് പേര് കിട്ടിയോ അതായത് നമുക്ക് ഏത് മോഡ്യൂളിൻ്റെ ഏത് മോഡ്യൂളാണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്ത് കാണണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അണ്ടർ സ്കോർ അണ്ടർ സ്കോർ നെയിം എന്നുള്ളത് വിളിച്ചാൽ മതി അതിന് പുറമെ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യാം അതായത് ഇപ്പോൾ എന്താ പറയുക പ്രിൻറ്റ് നെയിം ഇവിടെ പ്രിൻറ്റ് ചെയ്തില്ലേ ഇവിടെയും വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇവിടെ അല്ല ആ ഹലോ എന്നുള്ള ക്ലാസ്സിൽ അതിൻ്റെ പേര് അത് ഏതാണ് ഇമ്പോർട്ട് ഈ സാമ്പിളിൻ്റെ നെയിം എന്താണെന്ന് നമുക്ക് അറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ എന്താണ് ഈ സാമ്പിൾ ഡോട്ട് അണ്ടർ സ്കോർ അണ്ടർ സ്കോർ നെയിം എന്ന് പ്രിൻറ്റ് ചെയ്താലും നമുക്ക് എന്താണ് അതിൻ്റെ നെയിം എന്താണെന്ന് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഏത് ഇമ്പോർട്ട് വഴി ഏത് മൊഴികൾ ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്താലും അത് ഡോട്ട് അണ്ടർ സ്കോർ അണ്ടർ സ്കോർ നെയിം വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിവിടെ പ്രിൻറ്റ് ചെയ്ത് കാണാൻ പറ്റും നമ്മൾ നോക്കാം ഉണ്ടോ ഈ സാമ്പിള് ആ ഹേ കഴിഞ്ഞിട്ട് അവസാനം ഇമ്പോർട്ട് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം വന്നിട്ടുണ്ട് വർക്ക് ആയിട്ടുണ്ട് ഈ സാമ്പിള് വർക്ക് ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് ഈ ഈ സാമ്പിള് ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ രീതിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യാം അതുപോലെ ഇപ്പോൾ ഈ ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ടല്ലോ ഫംഗ്ഷൻ നമുക്കൊരു പേര് ഇപ്പോൾ ചെക്ക് നെഗറ്റീവ് ഓർ പോസിറ്റീവ് എന്നുണ്ടല്ലോ ഇത് ഫംഗ്ഷൻ വിളിക്കാതെ ഇതെന്താ പറയുക ചെക്ക് എന്നുള്ളൊരു പേരിൽ മാത്രം വെച്ച് നേരിച്ചോ ഓക്കെ അതായത് ഇങ്ങനെ അസൈൻ ചെയ്ത് വെച്ചു നമ്മൾ വിളിച്ചിട്ടില്ല ഫംഗ്ഷൻ വിളിച്ചിട്ടില്ല എന്നിട്ട് ചെക്കിനെ വിളിച്ചാൽ മതി വേണമെങ്കിൽ ഉണ്ടോ എൻ്റെ നമ്പർ ഈസ് പോസിറ്റീവ് അതായത് ഈ സാമ്പിൾ എന്നുള്ളത് വേറെ മോഡ്യൂളാണ് അത് ഡോട്ട് അപ്പുറത്തുള്ളൊരു ഫംഗ്ഷൻ ഫംഗ്ഷൻ്റെ ബ്രാക്കറ്റ് ഒന്നും ഇടാതെ ശ്രദ്ധിക്കണം ഫംഗ്ഷൻ്റെ ബ്രാക്കറ്റ് ഒന്നും ഇടാതെ ഒരു വേരിയബിളിലോട്ട് അസൈൻ ചെയ്തു ഓക്കെ ചെക്ക് എന്നുള്ളത് ഇതുണ്ടോ ഈ ചെക്കിന് എന്ത് ചെയ്ത് ഫംഗ്ഷൻ ആയിട്ട് വിളിക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ളത് വേറൊരു മോഡ്യൂളിലെ ഫംഗ്ഷൻ നമുക്ക് വേരിയബിൾ വെച്ചിട്ട് ആ വേരിയബിൾ അതിന് എന്ത് ചെയ്യുക ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് കോൾ ചെയ്ത് വർക്ക് ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇതെന്താ പറയുക വലിയ പേരൊക്കെയാണ് വേറെ കുറേ മോഡ്യൂൾസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് എപ
അതിൻ്റെ കളർ തന്നെ പോയില്ല യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല യു യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് അത് കളറായിട്ട് വരും അപ്പോൾ ചെക്ക് നെഗറ്റീവ് ഓർ പോസിറ്റീവ് വർക്ക് ചെയ്തോണ്ടോ അല്ലോ എൻ്റെ നമ്പർ ഈസ് പോസിറ്റീവ് അതായത് ആ ഫംഗ്ഷന് മാത്രമാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ ഇവിടെ ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ അത് മനസ്സിലാക്കുക അപ്പോൾ ആ രീതിയിൽ എന്ത് ചെയ്യുക നമുക്ക് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇനി വേറൊരു പോയിൻ്റ് ആണ് നമുക്കിപ്പോൾ ചില മോഡ്യൂൾ നെയിമുകൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇമ്പോർട്ട് ഇമ്പോർട്ട് ഏതാണ് നമ്മളെ ഈഫ് സാമ്പിൾ തന്നെ ഈഫ് സാമ്പിൾ പക്ഷേ ഈഫ് സാമ്പിൾ എന്നുള്ള പേര് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ചെറിയൊരു നെയിമ് വേണമെന്ന് വിചാരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ആസ് എന്താ പറയുക അപ്പോൾ ഈഫ് എസ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ പേരിട്ട് അപ്പോൾ എന്തായി ഇനി അത് വെച്ചാൽ മതി അത് കണ്ടോ അതായത് ഈഫ് സാമ്പിളിനെ ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്തു പക്ഷെ ആസ് ഏതായിട്ടാണ് ഈഫ് എസ് എന്നുള്ള ഒരു പേ ഒരു പേരിലോട്ട് മാറ്റി അപ്പോൾ ഈഫ് എസ് ഡോട്ട് ചെക്ക് നെറ്റീവ് പോസിറ്റീവ് വിളിക്കാൻ പറ്റും നമുക്ക് അതായത് ഇമ്പോർട്ട് ഈ മോഡ്യൂളിനെ വേറൊരു പേരിലോട്ട് നമുക്ക് വയ്ക്കാൻ പറ്റും ഇതും മോഡ്യൂളിൽ ഭയങ്കര ഒരു എന്താ ഇങ്ങനെ കുറേ ചെറിയ ചെറിയ ട്രിക്കുകളാണ് മോഡ്യൂൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് പക്ഷേ ഇതുപോലെ പല രീതിയിൽ വലിയ പ്രോജക്റ്റുകൾ കോൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവണം നിങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലെ എന്തെങ്കിലും ആവശ്യം വരുമ്പോൾ ആ വളരെ കുറഞ്ഞ ഇപ്പോൾ ഒരു ഒരു മോഡ്യൂൾ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ മാത്രമേ എനിക്ക് യൂസ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ എല്ലാം ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രോബ്ലം എന്താണ് എല്ലാത്തിൻ്റെയും ഇത് ലോഡ് കമ്പൈലറുകൾക്ക് വരുന്നതിന് പോലെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൽ മതി ആ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ മാത്രം ലോഡ് ചെയ്താൽ മതി അപ്പം അത് അങ്ങനെയുള്ള രീതിയിൽ എന്ത് ചെയ്യണം നമുക്ക് കുറയ്ക്കണം അപ്പോൾ അതൊക്കെ ആ രീതിയിൽ ചെയ്യുക അതേപോലെ പുതിയ പേരിൽ ഇതേപോലെ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോഴൊന്നും കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ പേടിക്കരുത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് സിമ്പിളായിട്ട് പറഞ്ഞിരുന്നത് അങ്ങനെ ചെറിയ ചെറിയ ട്രിക്കുകളുണ്ട് ഓക്കെ അതേപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് ഇത് ഫംഗ്ഷനെയും വയ്ക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ വിളിച്ച പോലെ എന്താ പറയുക ഇപ്പോൾ ഫ്രം ഫ്രം ഈഫ് സാമ്പിൾ ഇമ്പോർട്ട് ഏതായിരുന്നു ചെക്ക് നെറ്റീവ് പോസിറ്റീവ് ഈ ഫംഗ്ഷന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ചെക്ക് എന്നുള്ള പേരിലോട്ട് വയ്ക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്താ ചെയ്താൽ മതി ഇത്രയും വിളിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അവിടെ ഒരു പ്രാവശ്യം ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മൾട്ടിപ്പിൾ തവണ വിളിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചെക്ക് ടെണ് എന്നുണ്ടോ ചെക്ക് മൈനസ് ടെൻ അത് വേറെ ഏതോ ഒരു മൊഴിയുള്ള ഫംഗ്ഷനാണ് ആ ഫംഗ്ഷനെ മാത്രമേ നമ്മൾ ഇമ്പോർട്ടും ചെയ്ത് അതിനെ വേറെ നെയിമിലോട്ടും വെച്ച് എന്നിട്ട് പുതിയ പേരിലാണ് വിളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്നുണ്ടോ എൻ്റെ നമ്മുടെ പോസിറ്റീവ് എൻ്റെ നമ്മുടെ നെഗറ്റീവ് രണ്ട് പ്രാവശ്യം വർക്ക് ആയിട്ടുണ്ട് മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പോൾ ഈ രീതിയിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം മോഡ്യൂളിനെ നമുക്ക് കോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ നമ്മൾ മോഡ്യൂൾ യൂസ് ചെയ്തു അതായത് ഒരു പേ ഒരു മോഡ്യൂൾ വേറെ ഉണ്ടാക്കിയ ആ മോഡ്യൂൾ നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ട് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യാനൊക്കെ പഠിച്ചു അങ്ങനെ എത്ര മോഡ്യൂൾ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം ഇനി കമ്പൈലർ അതായത് പൈത്തൻ്റെ കമ്പൈലറിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നമുക്ക് കുറച്ച് മോഡ്യൂൾസ് ഇൻബിൽഡ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതെങ്ങനെ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്നും നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്ത് നോക്കാം അതേപോലെ ഇനി ഒരുപാട് ലൈബ്രറീസ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കൊരു ഫേസ് റെക്കഗ്നേഷൻ വേണം ഫേസ് റെക്കഗ്നേഷൻ ഇതുപോലെ ലൈബ്രറീസ് ഉണ്ടാവും ആ ലൈബ്രറീൻ്റെ മോഡ്യൂൾ ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്ത് കോഡ് ചെയ്യേണ്ടി വരും അപ്പോൾ ഇനി ഉള്ള അങ്ങോട്ട് കോഡ് ചെയ്യലൊക്കെ ഇതുപോലുള്ള ലൈബ്രറീസ് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും ഇങ്ങനെ മോഡ്യൂൾസ് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ട് അവ യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മൾ സിസ്റ്റത്തിലൊരു ഇവിടെ തന്നെ നമുക്കൊരു പ്ലാറ്റ്ഫോം എന്നുള്ളൊരു മോഡ്യൂൾ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ നോക്കാം ഇമ്പോർട്ട് പ്ലാറ്റ്ഫോം എന്നുള്ളൊരു മോഡ്യൂളുണ്ട് ഓക്കെ എന്നിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാമെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിനെ പ്ലാറ്റ്ഫോം ഡോട്ട് സിസ്റ്റം സിസ്റ്റം എന്ന് കോൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഏത് ഒ എസ് ആന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് കിട്ടും അപ്പോൾ നമുക്കത് പ്രിൻ്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇതൊക്കെ സെർച്ച് ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് കണ്ടെത്തല്ല കേട്ടോ ഇതൊന്നും കാണാൻ പഠിക്കലല്ല ഇത് എന്താ പറയുക മോഡ്യൂൾസ് ഡാർവിൻ ഓക്കെ ഒ എസിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് മാക്കിൻ്റെ ഇനി ഡാർവിൻ്റെ വേർഷൻ മാക്കിൻ്റെ വേർഷനാണ് അതേപോലെ പ്ലാറ്റ്ഫോം ഡോട്ട് വേറെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ടാവും പ്ലാറ്റ്ഫോം ഡോട്ട് മാക്ക് വേർഷൻ ജാവ വേർഷൻ മെഷീൻ പ്രോസസ്സർ ആ ഏതാ പ്രോസസ്സർ നോക്കാം നമുക്ക് ഉണ്ടോ ഐ ത്രീ എയ്റ്റ് സിക്സ് ഇനി ഓരോ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ഇതേമാതിരി ഒരുപാട് ഫംഗ്ഷൻസ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ
ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കുക അങ്ങനെ കുറേ മോഡ്യൂൾസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ അത് ഈസി ചെയ്യണം ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കൊരു മാത്തമാറ്റിക് ഓപ്പറേഷനാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യാം നേരെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്ത് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇത്തൻ എന്താ പറയുക മോഡ്യൂൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഒന്ന് സെർച്ച് ചെയ്യുക അതായത് പൈത്തൺ മാത്തമാറ്റ് മാത്തമാറ്റിക്സ് എന്താ പറയുക മാത്തമാറ്റിക്കൽ മോഡ്യൂൾസ് ഓക്കെ എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക മാത്ത് മോഡ്യൂളുണ്ട് ഓൾറെഡി മാത്ത് മോഡ്യൂളുണ്ട് ആ മാത്ത് മോഡ്യൂൾ ചെയ്യുക അത് ഇത് പൈത്തൻ്റെ ഓഫീഷ്യൽ ഡോക്യുമെൻ്റ് ആട്ടോ ഇതിൽ നോക്കിയിട്ടാണ് നിങ്ങൾ ഏറ്റവും പഠിക്കാൻ ബെറ്റർ വെച്ചാൽ ലേറ്റസ്റ്റ് വേർഷൻ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റും വേറെ ഏത് ട്യൂട്ടോറിയലിനേക്കാളും ബെറ്റർ ട്യൂട്ടോറിയലാണ് എന്ത് ചെയ്യുക അതുണ്ടോ അപ്പോൾ ഇപ്പം എന്താ പറയുക ഫാക്ടോറിൽ കാണാനും ഒക്കെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുക ഫംഗ്ഷൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഇമ്പോർട്ട് മാത്ത് കൊടുക്കുക നേരെ ഫാക്ടോറിൽ കാണണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചെയ്താൽ മതി ഫ്ലോർ എഫ് മൂഡ് എന്താ പറയുക ഒരുപാട് ഓപ്പറേഷൻസ് അപ്പോൾ ഇതുപോലെയുള്ള മോഡ്യൂൾസ് ഇത് ഇൻബിൽട്ട് മോഡ്യൂൾസ് ആണ് പൈത്തൻ്റെ കമ്പനികളിലുള്ള ഉള്ളതാണ് ഇനി ഇല്ലാത്ത മോഡ്യൂൾ യൂസ് ചെയ്യേണ്ട ഞാൻ പിന്നെ പറഞ്ഞുതരാം അത് ഇൻസ്റ്റാളേഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ അത്രയും കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക ഇങ്ങനത്തെ ഏത് മോഡ്യൂളും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും ഇമ്പോർട്ടായിട്ട് നമ്മുടെ കൂടുതൽ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് എക്സെപ്ഷൻ നോക്കാം നമ്മൾ എക്സെപ്ഷന് നമ്മൾ ജാവയിൽ പഠിച്ച അതേപോലെ തന്നെയാണ് വലിയ മാറ്റങ്ങളൊന്നും ഇല്ല ചെറിയ കീബേഡ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ മാറ്റമുള്ളൂ അതേ കൺസെപ്റ്റൊക്കെ സെയിം തന്നെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് എക്സെപ്ഷൻ എറും തമ്മിൽ വ്യത്യാസം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം എക്സെപ്ഷൻ എറർ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ സിൻഡാക്സ് എറ് വരാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒരു ഫുൾ കോളിന് ഇടാതെ എഴുതുക അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക എഴുതേണ്ട കറക്റ്റായിട്ട് എഴുതുന്നില്ല അതൊക്കെ എന്താണ് സിൻഡാക്സ് എറാണ് എറാണ് അത് അതായത് കോഡ് തന്നെ നമുക്ക് റെറ്റ് എന്താ പറയുക നമുക്ക് ഡെവലപ്പർക്ക് തന്നെ നോക്കി മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും എക്സെപ്ഷൻ വരുന്ന കേസ് എവിടെ ഞാൻ അതിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതായത് കോഡിൽ എറൊന്നും ഇല്ല എറായിട്ട് ഒരു പ്രോബ്ലവും ഇല്ല ബട്ട് റൺ ചെയ്യുമ്പോൾ അതായത് യൂസേഴ്സ് ഇതിങ്ങനെ വെബ്സൈറ്റൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സമയം നമ്മൾ കോഡ് ചെയ്തപ്പോൾ ഒരു പ്രോബ്ലം ഇല്ല എല്ലാം വർക്കിംഗ് ആണ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ പക്ഷെ യൂസേഴ്സ് ഇതിങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ എന്താണ് ഇതിങ്ങനെ എന്താ ചെയ്യുക എന്താ ക്ലോസ് ആയി പോവുക എക്സിറ്റ് ആയി പോവുക പ്രോഗ്രാം മൊത്തം എക്സിറ്റ് ആയി പോവുക അങ്ങനത്തെ രീതിയിലുള്ള പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സംഖ്യയിൽ ഒരു വേരിയബിളും ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സാധാരണ കേസിൽ ഒരു പ്രോബ്ലം ഇല്ലാത്തൊരു പ്രോഗ്രാമാണത് പക്ഷേ ചില കേസിൽ ആ സംഖ്യ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ആ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്ന സംഖ്യ സീറോ വന്ന എന്താണ് നമുക്ക് സീറോൻ്റെ സംഖ്യ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ഡിഫൈൻ ഡിഫൈൻ ചെയ്ത സംഭവമല്ല അപ്പോൾ അവിടെ എറർ വരും ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള കേസ് ഇതൊക്കെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞാണ് അതേപോലെ ഒരുപാട് കേസുകളുണ്ട് അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് എക്സെപ്ഷൻ എന്നുള്ളതാണ് പറയാം അപ്പോൾ എക്സെപ്ഷൻ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യണം അതായത് പലരും ഞാൻ പണ്ട് വിചാരിച്ചത് കാര്യമുണ്ട് അതായത് ഇങ്ങനെയുള്ള ഇത് വരുമ്പോൾ ആ എറർ എറർ കോഡ് അങ്ങോട്ട് എഴുതി കാണിച്ച് അവസാനിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് എക്സെപ്ഷൻ്റെ ഉദ്ദേശം എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ ആദ്യം വിചാരിച്ചിരുന്നത് എന്നാൽ അതല്ല ഇങ്ങനത്തെ സിറ്റുവേഷൻ വരുമ്പോൾ അത് യൂസർ എക്സിറ്റ് ആവാതെ കോഡ് ക്ലോസ് ആവാതെ നല്ല രസകരമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം നല്ല രീതിയിൽ യൂസർ അത് ഹാൻഡിൽ ചെയ്തിട്ട് പ്രോഗ്രാം കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് പോകാൻ പറ്റണം നമുക്ക് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതാണ് എക്സെപ്ഷൻ ഹാൻഡിലിംഗ് എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ജാവയിൽ യൂസ് ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ട്രൈ എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളിവിടെ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് ട്രൈ ഫുൾ കോളൻ എന്നിട്ട് അതിനുള്ളിൽ എന്ത് എഴുതുക നമുക്ക് എക്സെപ്ഷൻ വരാനുള്ള ചാൻസ് ഉള്ളപ്പോൾ എ എസൈൻ ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു ടെൻ അസ് ടെൻ ഡിവൈഡ് ബൈ ബി എന്നാണെന്ന് വിചാരിക്കും സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് നമുക്ക് ബിയിൽ നമുക്കൊരു ടെൻ വയ്ക്കാം ഇവിടെ പ്രിൻറ്റിൽ നമുക്ക് എ പ്രിൻ്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ എ പ്രിൻ്റ് ചെയ്യാം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ ഇത്രയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതേപോലെ ഒരു പ്രിൻ്റ് കൂടി കൊടുക്കുക ട്രൈ കംപ്ലീറ്റഡ് ഓക്കെ ട്രൈ കംപ്ലീറ്റഡ് എന്ന് കൊടുക്കുക ഇനി എക്സെപ്ഷൻ എഴുതാൻ പോകണം എക്സെപ്ഷൻ ഇതിലെഴുതൽ എക്സെപ്റ്റ് എന്നുള്ള കീവേഡ് കൊണ്ടാണ് എക്സെപ്റ്റിൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ഏകദേശം ഒരു എക്സാമ
എന്നാൽ ഈ ഒരു കേസ് നോക്കി അപ്പോൾ ഇത് ടെൻ ഓണ്ട് ടെണ്ണിന് ഡിവൈഡ് ആയി ഇവിടെ സീറോ കൊടുത്ത് നോക്കിയേ അപ്പോൾ എന്ത് വർക്ക് ആവും നോക്കാം കണ്ടാ എങ്ങോട്ട് വന്നത് ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ എക്സെപ്ഷൻ വന്നു എക്സെപ്ഷൻ വന്നപ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് എക്സെപ്റ്റിലോട്ട് കയറി അതായത് ഈ പ്രിൻ്റ് ചെയ്യും ഈ പ്രിൻ്റ് ട്രൈ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് എന്നുള്ളതും വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള എക്സെപ്ഷനിലോട്ട് വന്നു കാൻഡ് ഇവിടെ പോയി സീറോ പിന്നെ എന്ത് വർക്കായി പിന്നെ പിടിക്കും ഒന്നും വർക്ക് ചെയ്യാൻ പോകണില്ല പിന്നെ ഇവിടെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ഈ രീതിയിലാണ് എക്സെപ്ഷൻ വർക്ക് ആവുക അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ സെയിം നമ്മളെന്താണ് ജാവേലി പഠിച്ച എക്സെപ്ഷൻ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ അത് കാണാത്തവർ ആ വീഡിയോ വാച്ച് ചെയ്യുക വാച്ച് ചെയ്തിട്ട് മാത്രമേ ഈ പ്രോഗ്രാം കണ്ടാലേ മനസ്സിലാവുള്ളൂ ഒന്നും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് അതിൽ പറയുന്നുണ്ട് എക്സെപ്ഷൻ എന്താണ് ട്രൈ ക്യാച്ച് ബ്ലോക്ക് എന്താണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെയും ട്രൈയും എക്സെപ്റ്റും അപ്പം ഈ രീതിയിൽ ചെയ്യുക ഈ രീതിയിൽ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള എക്സെപ്ഷനെ ഞാൻ പറയുന്നുള്ളൂ പിന്നെ നമുക്ക് എക്സെപ്ഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അതൊക്കെ നിങ്ങളൊരു വലിയ കൂടെ എഴുതുന്ന സമയത്ത് മതി ഇപ്പം നമുക്ക് ഇതിനൊന്നും ആവശ്യമില്ല അപ്പം നമുക്ക് ട്രൈ എക്സെപ്ഷൻ കണ്ടുകഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവണമെന്നേ ഉള്ളൂ ആ രീതിയിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി എന്ത് ചെയ്യാം ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ മതി ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഊപ്സിലോട്ട് പോകണം ഊപ്സിലോട്ട് പോയിട്ട് പിന്നെ ട്രൈ കാച്ച് എക്സെപ്ഷനൊക്കെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് പ്രോഗ്രാമൊക്കെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇതൊക്കെ ഒന്നും കൂടി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പോകുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ബേസിക് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് മനസ്സിലായില്ലേ ഒരു ട്രയിലോട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എവിടെയെങ്കിലും എക്സെപ്ഷൻ വരാനുള്ള കേസുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ നമുക്ക് എക്സെപ്റ്റ് വെച്ചിട്ട് അത് എഴുതി വയ്ക്കും അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു അങ്ങനെ കേസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക അത് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാം ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാമെന്ന് യൂസർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ് ഇതിപ്പോൾ ഇത് പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യണതിന് പകരം ചിലപ്പോൾ യൂസർക്ക് ഇവിടെ വേണമെങ്കിൽ ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യാം അപ്പോൾ എന്താണ് ചെയ്യുക ഡിവൈഡ് ബൈ ടെണ് എന്നുള്ള വേണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്ക് ബീനെ നമുക്ക് വൺ ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ടെൻ ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണമെന്നോ ആ രീതിയിൽ ചെയ്യണമെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ യൂസറോട് മാറ്റാൻ പറയണമെന്നോ യൂസറോട് വേറെ ഇൻപുട്ട് ചോദിക്കാനോ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ അത് നമ്മുടെ ഓപ്പറേഷൻ നമ്മുടെ പ്രൊജക്റ്റിന് അനുസരിച്ചോ നമ്മൾ ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അല്ലാതെ വെറുതെ എറ എഴുതി കാണിക്കുക എന്നുള്ള എല്ലാ എക്സെപ്ഷൻ്റെ ഉദ്ദേശം ഹാൻഡിൽ ചെയ്തിട്ട് യൂസർക്ക് ഇതൊന്നും മനസ്സിലാവില്ല യൂസർക്ക് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ അവിടെ എഴുതി ഇവിടെ എഴുതി കോഡിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിങ്ങൾ എഴുതി ഡിവൈഡ് ബൈ അതൊന്നും യൂസർക്ക് അറിയേണ്ട വരില്ല ചിലപ്പോൾ യൂസർക്ക് അറിയേണ്ട കേസ് ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ അത് അതിൻ്റേതായ രീതിയിൽ എക്സെപ്ഷനിൽ ഡീൽ ചെയ്യണം അതിനാണ് ട്രൈ ക്യാച്ച് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇനി എന്ത് ചെയ്യുക ഇത് ഇത് ബേസിക് ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക ഈ ചെറിയൊരു പ്രോഗ്രാം എന്ത് ചെയ്യുക ഇതൊന്നും ചെയ്ത് നോക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് അടുത്ത ഊപ്സിലോട്ട് ശരിക്കും കിടക്കാം ഊപ്സിൻ്റെ ക്